എല്ലാവർക്കും പി എസ് സി ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന ഡിഗ്രി ലെവൽ പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് ആണ് അപ്പൊ ഡിഗ്രി ലെവൽ പ്രിലിംസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു തേർട്ടി ഡേയ്സ് ടൈം ടേബിൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു ഇന്ന് ഡേ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇന്ന് പഠിക്കേണ്ട ടോപ്പിക്സ് എന്തൊക്കെയാണോ ആ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചോദ്യങ്ങളും അനുബന്ധ വിവരങ്ങളും എല്ലാമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇതുവരെയും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ടൈം ടേബിൾ എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്ത് വന്നവർക്ക് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് എക്സാമിന് എന്തായാലും കിട്ടും തീർച്ചയാണ് അപ്പൊ ഇനിയുള്ള രണ്ടാം ഘട്ട മൂന്നാം ഘട്ട പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മുപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് സിലബസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കവർ ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ടൈം ടേബിൾ ആണ് അപ്പൊ ഇതുവരെയും അങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഡിഗ്രി ലെവൽ പ്രിയൻസ് തേർട്ടി ഡേയ്സ് ടൈം ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലേലിസ്റ്റിന്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തേക്കാം അപ്പൊ അതിന് കയറി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാലും നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ വീഡിയോസ് കണ്ട് ഓരോ ദിവസമായിട്ട് പഠിച്ചു പോകാവുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് കിടക്കാം അതിന് മുന്നേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ വീഡിയോസ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കാം വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സജഷൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് താഴെ കമൻ്റ് ആയിട്ട് അറിയിക്കുക അതുപോലെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകൾ കഴിഞ്ഞ് നോട്ടുകൾ എല്ലാം കൊടുക്കുന്നത് ടെലിഗ്രാം വഴിയാണ് അപ്പൊ ടെലിഗ്രാമിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാത്തവരുടെയും ജോയിൻ ചെയ്യുക ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പൊ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഫസ്റ്റ് കമന്റ് ആയിട്ട് ടെലിഗ്രാമിന്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ചുവടെ പറയുന്നവയിൽ കേരളത്തിലെ സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി അല്ലാത്തത് ഏത് ചുവടെ പറയുന്നവയിൽ കേരളത്തിലെ സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി അല്ലാത്തത് ഏതാണ് ബാരാപോൾ ആണ് ബാരാപോൾ അപ്പൊ ബാക്കി മൂന്നും മണിയാർ കുത്തുങ്കൽ മാങ്കുളം ഇത് മൂന്നും എന്താണ് സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളാണ് അല്ലാത്തത് ബാരാപോൾ മാത്രമാണ് പാലക്കാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള പാലക്കാട് സ്മോൾ ഹൈഡ്രോ കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ നിർമ്മിച്ച ചെറുകിട ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയാണ് മീൻ വല്ലം അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ പാലക്കാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള പാലക്കാട് സ്മോൾ ഹൈഡ്രോ കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ നിർമ്മിച്ച ചെറുകിട ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ഏതാണ് മീൻ വല്ലം പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കരിമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലാണ് മീൻവല്ലം ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി കരിമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പത്തനംതിട്ടയിലെ വട വടശ്ശേരിക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലാണ് സ്വകാര്യ ചെറുകിട ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയായ മണിയാർ മണിയാർ എവിടെയാണ് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ വടശ്ശേരിക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലാണ് കാർബോറണ്ടം യൂണിവേഴ്സൽ ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് മണിയാർ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ആരാണ് കാർബോറണ്ടം യൂണിവേഴ്സൽ ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയാണ് സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയാണ് ഇടുക്കിയിലെ കൂത്തുങ്കൽ പദ്ധതി സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ഏതാണ് ഇടുക്കിയിലെ കൂത്തുങ്കൽ പദ്ധതിയാണ് കോയമ്പത്തൂർ ആസ്ഥാനമായ ഇൻഡ് സിൽ കമ്പനിയാണ് ഈ അണക്കെട്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ മാങ്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ നിർമ്മിച്ചതാണ് ഓക്കെ മാങ്കുളം ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ മാങ്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ നിർമ്മിച്ചതാണ് ഇത് മാങ്കുളം ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യുതി ഉൽപാദിപ്പിച്ച കെ എസ് ബി വൈദ്യുതി ഗ്രിഡിലേക്ക് വിൽക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പഞ്ചായത്താണ് മാങ്കുളം കെ എസ് ബി വൈദ്യുതി ഗ്രിഡിലേക്ക് വിൽക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഏതാണ് മാങ്കുളമാണ് മാങ്കുളം തമിഴ്നാട്ടിലെ കോയമ്പത്തൂരിൽ കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനായി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള കേരളത്തിലെ അണക്കെട്ട് ഏതാണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ കോയമ്പത്തൂരിൽ കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനായി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള കേരളത്തിലെ അണക്കെട്ടാണ് ശിരുവാണി ശിരുവാണി ഭവാനി നദിയുടെ പോഷക നദിയായ ശിരുവാണി പുഴയിൽ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ മണ്ണാർക്കാട് താലൂക്കിലാണ് ശിരുവാണി അണക്കെട്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭവാനി നദിയുടെ പോഷക നദിയായ ശിരുവാണി പുഴയിൽ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ മണ്ണാർക്കാട് താലൂക്കിലാണ് ശിരുവാണി അണക്കെട്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് കേരള തമിഴ്നാട് സർക്കാരുകൾ ചേർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ
തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ കേരളത്തിൽ വ്യാപകമായി അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ് വർഷകാലം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് കേരളത്തിൽ ഇടവപ്പാതി എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന മഴക്കാലമാണ് തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ കേരളത്തിൽ തുലാവർഷം എന്നറിയപ്പെടുന്ന മഴക്കാലം ഏതാണ് വടക്കു കിഴക്കൻ മൺസൂൺ ആണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ് തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂണിൽ ശരാശരി രണ്ടായിരം മില്ലിമീറ്റർ മില്ലിമീറ്റർ മഴയാണ് കേരളത്തിൽ പെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരം മില്ലിമീറ്റർ ആണ് തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ പെയ്യുന്നത് വേനൽക്കാലത്തെ ഒറ്റപ്പെട്ട മഴകളിലൂടെ കേരളത്തിൽ പെയ്യുന്ന മഴയുടെ ശരാശരി അളവ് എത്രയാണ് നാൽപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് വേനൽക്കാലത്ത് തുലാവർഷത്തിൽ കേരളത്തിൽ പെയ്യുന്ന ശരാശരി മഴയാണ് അഞ്ഞൂറ് മില്ലിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ അൻപത് സെന്റിമീറ്റർ കേരള ചരിത്രത്തിൽ അത്ഭുതപൂർവമായ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് കാരണമായ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംഭവമുണ്ടായ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് വളരെ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംഭവമുണ്ടായ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് അടുത്ത ചോദ്യം ഇടുക്കി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി കമ്മീഷൻ ചെയ്ത പ്രധാനമന്ത്രി ആരാണ് ഇടുക്കി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി കമ്മീഷൻ ചെയ്ത പ്രധാനമന്ത്രി ആരാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറ് ഫെബ്രുവരി പന്ത്രണ്ടിനാണ് ഇടുക്കി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരുന്ന ഇന്ദിരാഗാന്ധി കമ്മീഷൻ ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറ് ഫെബ്രുവരി പന്ത്രണ്ടിനാണ് ഇടുക്കി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരുന്ന ആര് ഇന്ദിരാഗാന്ധി കമ്മീഷൻ ചെയ്തത് ഈ പദ്ധതിയുടെ സ്ഥാപിത ശേഷി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എഴുന്നൂറ്റി എൺപത് മെഗാവോട്ടാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ സ്ഥാപിത ശേഷി കുറവൻ കുറത്തി മലകൾക്കിടയിലാണ് ഇടുക്കി അണക്കെട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കുറവൻ കുറത്തി മലകൾ അണക്കെട്ടിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് സഹകരിച്ച രാജ്യം കാനഡയാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ കാനഡയാണ് അണക്കെട്ടിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് സഹായിച്ചത് കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയാണ് ശബരിഗിരി കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ഏതാണ് ശബരിഗിരി കേരള സംസ്ഥാന ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് മാർച്ചിലാണ് കേരള സംസ്ഥാന ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് നിലവിൽ വന്നത് എപ്പോഴാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് മാർച്ചിലാണ് കേരളത്തിലെ ആകെ വൈദ്യുത ഉൽപാദനത്തിന്റെ എഴുപത്തി ഒന്ന് ശതമാനത്തോളമാണ് ജലവൈദ്യുത നിലയങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത് കെ എസ് ഇ ബി വൈദ്യുതി വിതരണം നിർവഹിക്കാത്ത കേരളത്തിൽ രണ്ട് പ്രദേശങ്ങളാണ് തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ മൂന്നാർ ഓക്കെ വൈദ്യുതി വിതരണം നിർവഹിക്കാത്ത കേരളത്തിലെ രണ്ട് പ്രദേശങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ മൂന്നാർ കണ്ണൻദേവൻ ഹിൽസ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം കേരള നെൽവയലും നീർത്തടവും സംരക്ഷണ നിയമം പാസ്സാക്കിയത് എന്ന് കേരള നെൽവയലും നീർത്തടവും സംരക്ഷണ നിയമം പാസ്സാക്കിയത് എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഓഗസ്റ്റിലാണ് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഓഗസ്റ്റ് കേരളത്തിലെ കാർഷിക മേഖലയുടെ വളർച്ച പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക പാരിസ്ഥിതിക സന്തുലനാവസ്ഥ നിലനിർത്തുക എന്നീ ഉദ്ദേശങ്ങളോടുകൂടി നടപ്പാക്കിയ നിയമമാണ് കേരള നെൽവയലും നീർത്തടവും സംരക്ഷണ നിയമം കേരള നെൽവയലും നീർത്തടവും സംരക്ഷണ നിയമപ്രകാരം രൂപം കൊടുക്കുന്ന പ്രാദേശിക തല മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ ആരാണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാൻ ഓർ മേയർ ആണ് പ്രാദേശിക തല മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ കൺവീനറായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആരാണ് കൃഷി ഓഫീസർ ആണ് കൺവീനർ പ്രാദേശിക തല മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റിയിൽ കർഷകരുടെ മൂന്ന് പ്രതിനിധികളാണ് ഉണ്ടാവുക പ്രാദേശിക തല മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ കാലാവധി എത്രയാണ് മൂന്ന് വർഷമാണ് അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ അടുത്തത് കേരളത്തിലെ ഭവനരഹിതരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് സമഗ്ര പരിഹാരം കാണുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി ആരംഭിച്ച പദ്ധതി ഏതാണ് കേരളത്തിലെ ഭവനരഹിതരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരമായിട്ട് വന്ന പദ്ധതി ഏതാണ് ലൈഫ് മിഷൻ ആണ് ലൈഫ് മിഷൻ കേരളത്തിലെ അർഹരായ എല്ലാ ഭൂരഹിതരായ ഭവനരഹിതർക്കും സ്വന്തമായി തൊഴിൽ ചെയ്ത് ഉപജീവനം നിർവഹിക്കാനാ നിർവഹിക്കാനും സാമൂഹിക പ്രക്രിയകളിൽ മാന്യമായി ഭാഗമാക്കാനും സാമ്പത്തിക സേവനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ സാമൂഹിക ക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെയും പ്രയോജനം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും ഉതകുന്ന സുരക്ഷിതവും മാന്യവുമായ വീടുകൾ നൽകുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി നടപ്പാക്കി വരുന്ന സമ്പൂർണ്ണ പാർപ്പിട സുരക്ഷാ പദ്ധതിയാണ് ലൈഫ് മിഷൻ സംസ്ഥാനത്തെ ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രികളിലും മറ്റു പൊതുജന ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങളിലും ആധുനിക സംവിധാനങ്ങളും മതിയായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തി രോഗീ സൗഹൃദവും ജനസൗഹൃദവുമാക്കുവാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന ദൗത്യമാണ് ആർദ്രം മിഷൻ അപ്പോൾ പി എസ് സി സ്ഥിര
പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ മുതൽ മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ വരെയുള്ള ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങളെ ജനസൗഹൃദമാക്കുവാനുള്ള പദ്ധതിയാണ് ആർദ്രം ആർദ്രം മിഷന്റെ അധ്യക്ഷൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉപാധ്യക്ഷൻ ആരാണ് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രിയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം വികേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണ രംഗത്ത് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുന്ന തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന അവാർഡ് ഏതാണ് ഏതാണ് സ്വരാജ് ട്രോഫിയാണ് വികേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണ രംഗത്ത് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുന്ന തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന അവാർഡാണ് സ്വരാജ് ട്രോഫി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ടു തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ ആരംഭിച്ച മികച്ച ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾക്കുള്ള ആദരത്തെ സ്വരാജ് ട്രോഫി എന്ന് നാമകരണം ചെയ്തത് എപ്പോഴാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിലാണ് സംസ്ഥാന തലത്തിൽ മികച്ച ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് സ്വരാജ് ട്രോഫിയും ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ പ്രത്യേക പദ്ധതി സഹായധനവുമാണ് ലഭിക്കുക ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾക്ക് സംസ്ഥാന തലത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള അവാർഡാണ് എന്താ മഹാത്മാ പുരസ്കാരം മഹാത്മാ പുരസ്കാരം മഹാത്മാ പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് മുതലാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്നിൽ പ്രഥമ മഹാത്മാ പുരസ്കാരം നേടിയ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഏതാണ് വെള്ളറടയാണ് വെള്ളറട അടുത്തത് നാടിന്റെ പച്ചപ്പും മണ്ണിന്റെ മേന്മയും ജലത്തിന്റെ ശുദ്ധിയും പരിസരത്തിന്റെ വൃത്തിയും വീണ്ടെടുക്കുവാനുള്ള ജനകീയ തീവ്ര യജ്ഞം ഏതാണ് നാടിന്റെ പച്ചപ്പും മണ്ണിന്റെ മേന്മയും ജലത്തിന്റെ ശുദ്ധിയും പരിസരത്തിന്റെ വൃത്തിയും വീണ്ടെടുക്കുവാനുള്ള ജനകീയ തീവ്ര യജ്ഞം ഏതാണ് ഹരിത കേരള മിഷൻ ആണ് ഹരിത കേരള മിഷൻ ആരംഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഡിസംബറിലാണ് ഹരിത കേരള മിഷന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചു വരുന്ന മൂന്ന് ഉപമിഷനുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ശുചിത്വ മാലിന്യ സംസ്കരണം മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണം ജൈവ കൃഷിക്ക് ഊന്നൽ നൽകിയിട്ടുള്ള കൃഷി വികസനം എന്നിവയാണ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ പൊതുസ്ഥാപനങ്ങൾ വകുപ്പുകൾ വ്യക്തികൾ തുടങ്ങിയവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്ഥലം കണ്ടെത്തി തദ്ദേശീയമായി വൃക്ഷങ്ങളും മറ്റ് സസ്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തി വനത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ രൂപപ്പെടുത്തി അതിന്റെ തുടർ സംരക്ഷണം ലക്ഷ്യമിടുന്ന സംരംഭമാണ് എന്ത് പച്ചത്തുരുത്ത് പദ്ധതി അതും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ അടുത്ത ചോദ്യം കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ വകുപ്പ് നൽകുന്ന യെല്ലോ അലേർട്ട് മുന്നറിയിപ്പിനെ പറ്റി ചുവടെ പറയുന്നവയിൽ ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏത് യെല്ലോ അലേർട്ടിനെ കുറിച്ച് ശരിയായ പ്രസ്താവനയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ശരിയായത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് അതായത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ആറ് മുതൽ പതിനൊന്ന് സെന്റിമീറ്റർ വരെ മഴ എന്നുള്ളതാണ് യെല്ലോ അലേർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ആറ് മുതൽ പതിനൊന്ന് സെന്റിമീറ്റർ വരെ മഴ അപ്പോ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയില്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ വകുപ്പ് നൽകുന്നതാണ് ഗ്രീൻ അലേർട്ട് ഗ്രീൻ അലേർട്ട് എന്താണ് ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയില്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് ഗ്രീൻ അലേർട്ട് കനത്ത മഴയാണ് ഓറഞ്ച് അലേർട്ടിൽ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് ഓറഞ്ച് അലേർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കനത്ത മഴയാണ് മഴയില്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ അലേർട്ട് കനത്ത മഴയാണെങ്കിൽ ഓറഞ്ച് അലേർട്ട് ആണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മുന്നറിയിപ്പ് പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ വരെ മഴ പെയ്യാൻ ഇടയുള്ളതാണ് ഓറഞ്ച് അലേർട്ട് ഓറഞ്ച് അലേർട്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ വരെ മഴ ഇനി അതിശക്തമായ മഴയാണ് റെഡ് അലേർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഇരുപത് സെന്റിമീറ്ററിൽ അധികം മഴ ഇത്ര മുന്നറിയിപ്പ് പ്രദേശങ്ങളിൽ പെയ്യാൻ ഇടയുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം കുടുംബശ്രീയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചുവടെ പറയുന്നവയിൽ ശരിയല്ലാത്ത പ്രസ്താവന ഏതാണ് കുടുംബശ്രീയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശരിയല്ലാത്ത പ്രസ്താവനയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കുടുംബശ്രീ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് ശരിയല്ലാത്തത് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിലൂടെ ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനം എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് കുടുംബശ്രീ രൂപീകൃതമായത് സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിലൂടെ ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനം അതാണ് ലക്ഷ്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് മെയ് പതിനേഴിന് മലപ്പുറത്ത് കുടുംബശ്രീ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത പ്രധാനമന്ത്രി അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയി ആണ് അപ്പൊ കുടുംബശ്രീ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് മെയ് പതിനേഴിനാണ് മെയ് പതിനേഴിന് ആരാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയി ആണ് കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികളായ ദേശീയ ഗ്രാമീണ ഉപജീവൻ മിഷൻ ദേശീയ നഗര ഉപജീവന ദൗത്യം പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജന എന്നിവയുടെ നിർവഹണത്തിനുള്ള നോഡൽ ഏജൻസിയും കുടുംബശ്രീയാണ് ഓക്കെ കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത
ഹർഷം വയോജന പരിപാലന പദ്ധതി ഹർഷം വയോജന പരിപാലന പദ്ധതി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ കേരള ജോഗ്രഫിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അടുത്തത് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ഇംഗ്ലീഷിലെ ഫോറിൻ വേർഡ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷിലെ ഫോറിൻ വേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ഒരുപാട് തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഫോറിൻ വേർഡ്സ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതിന്റെ മീനിങ് പറയും അത് ജസ്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ട്രിക്സും പറയും അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം കേട്ടോ അപ്പോ ആദ്യത്തെ ഫോറിൻ വേർഡ് ആണ് ബോണഫൈഡ് എന്താണ് ബോണഫൈഡ് ബോണഫൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇൻ ഗുഡ് ഫെയ്ത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ജെനുവിൻ എന്നൊക്കെയാണ് ഓക്കെ ഉത്തമ വിശ്വാസം എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ബോണഫൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോണഫൈഡ് എന്താണ് ഇൻ ഗുഡ് ഫെയ്ത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ജെനുവിൻ ഓക്കെ ഉത്തമ വിശ്വാസം എന്നുള്ളതാണ് ബോണഫൈഡ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ മീനിങ് അടുത്തത് ഫെലോ ഡി സേ ഫെലോ ഡി സേ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സൂയിസൈഡ് ആണ് അതിന്റെ മീനിങ് സൂയിസൈഡ് സ്വയം നശിപ്പിക്കുക ഓക്കെ ഫെലോ ഡി സേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൂയിസൈഡ് ആണ് സ്വയം നശിപ്പിക്കുക ഇത് രണ്ട് പഠിക്കണം കേട്ടോ ബോണഫൈഡ് ഒരുപാട് തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ബോണഫൈഡ് ജെനുവിൻ ഓക്കെ ജെനുവിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ഗുഡ് ഫെയ്ത്ത് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഉത്തമ വിശ്വാസമാണ് അടുത്തത് ഫെലോ ഡി സേ എന്തായിരുന്നു സൂയിസൈഡ് സൂയിസൈഡ് സ്വയം നശിപ്പിക്കുക അടുത്തതാണ് അജണ്ട അജണ്ട എന്താണ് ഷെഡ്യൂൾ ഓക്കെ അജണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷെഡ്യൂൾ ആണ് കാര്യപരിപാടികൾ എന്ന് പറയും അജണ്ട ഷെഡ്യൂൾ കാര്യപരിപാടികൾ അടുത്തത് മാഗ്നസ് മാഗ്നം ഓപ്പസ് മാഗ്നം ഓപ്പസ് എന്താണ് എ ഗ്രേറ്റ് കമ്പോസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എ ഗ്രേറ്റ് വർക്ക് എന്ന് പറയും മഹത്തായ സൃഷ്ടി അതിനെയാണ് മാഗ്നം ഓപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ മാഗ്നം ഓപ്പസ് എ ഗ്രേറ്റ് കോമ്പോസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എ ഗ്രേറ്റ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നതാണ് മാഗ്നം ഓപ്പസ് അപ്പോൾ അത് ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ലൊരു ഗ്രേറ്റ് കോമ്പോസിഷൻ എഴുതിയ ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഗ്രേറ്റ് വർക്ക് ചെയ്ത ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒപ്പ് വാങ്ങിക്കുക അല്ലെ അതായത് ഒപ്പ് മീൻസ് ഓട്ടോഗ്രാഫ് ഓട്ടോഗ്രാഫ് വാങ്ങിക്കുന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒപ്പ് വാങ്ങിക്കുന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒപ്പ് ഒപ്പസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മാഗ്നം ഒപ്പസ് എ ഗ്രേറ്റ് കോമ്പോസിഷൻ ഓക്കെ മഹത്തായ സൃഷ്ടിയാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് ജസ്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് എ ഗ്രേറ്റ് കോമ്പോസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റ് വർക്ക് ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒപ്പ് വാങ്ങിക്കും ഓട്ടോഗ്രാഫ് വാങ്ങിക്കുന്നുള്ള രീതിയിൽ മാഗ്നം ഒപ്പസ് എ ഗ്രേറ്റ് കോമ്പോസിഷൻ അടുത്ത വേർഡ് കാർപേഡിയം കാർപേഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻജോയ് ദ പ്രസന്റ് ഡേ ആണ് ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറന്നേക്ക് ആ ഇപ്പൊ നീ എന്താണ് പ്രസന്റ് ഡേ എൻജോയ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒരാളെ അല്ലെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കില്ലേ അതിനെയാണ് കാർപേഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് എൻജോയ് ദ പ്രസന്റ് കാർപേഡിയം എൻജോയ് ദ പ്രസന്റ് ഡേ എന്നാണ് മീനിങ് കേട്ടോ കാർപേഡിയം എൻജോയ് ദ പ്രസന്റ് ഡേ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഈ ഒരു ദിവസം നമ്മള് എന്താണ് കാറിൽ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ടൂറൊക്കെ പോകാന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എൻജോയ് ചെയ്യും അല്ലെ അപ്പൊ കാറിൽ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോകണേ നമ്മളത് എൻജോയ് ചെയ്യും ആ ഒരു സമയം എന്നുള്ള രീതിക്ക് കാർപേഡിയം എൻജോയ് ദ പ്രസന്റ് ഡേ ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്തത് ആ ബിനീഷ്യോ ആ ബിനീഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് ആണ് ആ ബിനീഷ്യോ ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് തുടക്കം മുതൽ അപ്പൊ ഇനീഷ്യോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടും അല്ലെ ഇനീഷ്യൽ ഇനീഷ്യൽ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ആ ബിഗിനിങ് എന്നുള്ളത് തന്നെ അപ്പോൾ ആ ബിനീഷ്യോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് ആണ് അടുത്തത് എക്സ്പാർട്ടി എക്സ്പാർട്ടി എന്താണ് വൺ സൈഡഡ് അതായത് ഏകപക്ഷീയം ഏകപക്ഷീയമായിട്ട് തീരുമാനം എടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ അപ്പൊ അതാണ് എക്സ്പാർട്ടി വൺ സൈഡഡ് ആണ് കേട്ടോ എക്സ്പാർട്ടി വൺ സൈഡഡ് ഏകപക്ഷീയം ഓക്കെ അതായത് ഒരു പാർട്ടി ഓക്കെ ഏകപക്ഷി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു പാർട്ടിക്കാരെ മാത്രം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ എക്സ് പാർട്ടി വൺ സൈഡഡ് ഏകപക്ഷീയം ഒരു പാർട്ടിക്കാരെ മാത്രം എന്താണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വൺ സൈഡഡ് ഏകപക്ഷീയം അടുത്തത് അൽമാമേറ്റ് അൽമാമേറ്റ് ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓർ സ്കൂൾ ദാറ്റ് എ പേഴ്സൺ വൺസ് അറ്റൻഡഡ് ആ നമ്മൾ ഒരിക്കൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള സ്കൂൾ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അതിനെയാണ് അൽമാമേറ്റർ എ
university at top alma mater the university or school that a person once attended so nammal padicha school allegal university poi kanyal namaku alumni association alumni association poi kanyal aanu namaku namada classmate ne ella kaanan pattu nalla reethiyil padichu vekka appo alma mater the university or school that a person once attended okay ഇത്രയും കിട്ടിയല്ലോ അപ്പൊ അവിടെ പറയാം കാർപ്പേഡിയം കാർപ്പേഡിയം എന്താണ് എൻജോയ് ദ പ്രസന്റ് ഡേ അപ്പൊ കാറും കാറിൽ യാത്ര പോകുമ്പോൾ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇനീഷ്യോ എന്താണ് ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് ആണ് തുടക്കം മുതൽ ഇനീഷ്യൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എടുക്കുക ദെൻ എക്സ്പാർട്ട് എക്സ്പാർട്ട് വൺ സൈഡഡ് ആണ് ഏകപക്ഷീയം ഒരു പാർട്ടിക്കാരെ മാത്രം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ എടുക്കുക അൽമാമീറ്റർ എന്താണ് ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓർ സ്കൂൾ ദാറ്റ് എ പേഴ്സൺ വൺസ് അറ്റൻഡ് നമ്മുടെ സ്കൂളിലോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലോ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്മേറ്റിനെ കാണാൻ പറ്റുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ ജസ്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ അടുത്ത വേർഡാണ് അഡ്ഹോക്ക് അഡ്ഹോക്ക് എന്താണ് അഡ്ഹോക്കിന്റെ മീനിങ് ക്രിയേറ്റഡ് വിത്ത് എ സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പററി അതായത് താൽക്കാലികമായിട്ട് ഒരു പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തു വയ്ക്കുന്ന ഒരു എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിനെയാണ് നമ്മൾ അഡ്ഹോക്ക് എന്ന് പറയുക ക്രിയേറ്റഡ് വിത്ത് എ സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഡ് ഹോക്ക് എന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഹോക്ക് എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഹുക്ക് എടുക്കാം ഓക്കെ ഹുക്ക് അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മള് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് വീട് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് പോകണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പുതിയ വീട്ടിലോട്ട് വരുവാണ് അപ്പൊ അവിടെ അലമാര അലമാരയും ഷെൽഫും അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ എന്താണ് ഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെറിയ എന്താണ് ഹുക്ക് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് അല്ലെ ഡ്രസ്സൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നുള്ള രീതിയിൽ അതെന്താണ് ഒരു താൽക്കാലികമായിട്ടാണ് അല്ലെ ഡ്രസ്സൊക്കെ വെക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ താൽക്കാലികമായിട്ട് ഹുക്ക് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് വെക്കുന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പൊ അഡ് ഹോക്ക് ഓർത്തിരിക്കാലോ ക്രിയേറ്റഡ് വിത്ത് സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് ടെമ്പററി താൽക്കാലികമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് അഡ് ഹോക്ക് ഓക്കെ അടുത്തത് എഡോ എഡോ ഫസ് ആണ് ബഹളം എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് കോലാഹലം ബഹളം എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് എഡോ എന്ന് പറയുന്നത് എഡോ ഫസ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മള് ബഹളം ഒക്കെ കേൾക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഡോർ അടയ്ക്കും എന്നുള്ള രീതിയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ ബഹളം ഒന്നും കേൾക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഡോറൊക്കെ അടയ്ക്കും അല്ലെ അടയ്ക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ബഹളം കേൾക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ അഡോ ഫസ് ആണ് ബഹളം ബഹളം കേൾക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഡോർ അടയ്ക്കും എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഓർക്കാം അഡോ ഫസ് അല്ലെങ്കിൽ ബഹളം അടുത്തത് എലിയാസ് 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതർവൈസ് അഥവാ എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് എലിയാസ് അത് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഓർക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എലിയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാഗർ എലിയാസ് ജാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ സിനിമ പറയും അല്ലെ സാഗർ എലിയാസ് ജാക്കി അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ ആ സാഗർ അല്ലെങ്കിൽ ജാക്കി ആ ഒരു അഥവാ എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ അവിടെ എലിയാസ് അതർവൈസ് അല്ലെങ്കിൽ അഥവാ എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് അടുത്തത് ആൾട്ടർ എഗോ ആൾട്ടർ എഗോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്റിമേറ്റ് ഫ്രണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം കേട്ടോ ആൾട്ടർ എഗോ എന്താണ് ഇന്റിമേറ്റ് ഫ്രണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഓർക്കുക അതായത് ഈഗോ ആ ഈഗോ ഉള്ള ആളുകളെ എഗോ എന്നുള്ളത് ഈഗോ എടുക്കുക അപ്പൊ ആൾട്ടർ എഗോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈഗോ ഉള്ള ആളുകളെ ഒന്നും നമ്മൾ ഇന്റിമേറ്റ് ഫ്രണ്ട് ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യത്തില്ല ആ ഒരു രീതിയിൽ ജസ്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഈഗോ ഉള്ള ആളുകൾ നമ്മൾ ഇന്റിമേറ്റ് ഫ്രണ്ട് ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യത്തില്ല അപ്പൊ ഓൾട്ടർ എഗോ ഇന്റിമേറ്റ് ഫ്രണ്ട് അടുത്തത് ബിയോ മോണ്ടേ ബിയോ മോണ്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈ സൊസൈറ്റി എന്നാണ് കേട്ടോ ബിയോ മോണ്ടേ എന്നാണ് ഹൈ സൊസൈറ്റി എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് അപ്പോ ഇത് ഓർക്കാൻ വേണ്ടി ബിയോ മോണ്ടേ ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സിനിമയുണ്ട് എൽസമ്മ എന്ന ആൺകുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സിനിമയുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അതിലെ നായിക നമ്മുടെ എന്താണ് ആൻ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് കുഞ്ചാക്കു ബോബൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട് എന്താണ് ആ പണമുള്ള ആ അവനെ എ ബി മോനെ എന്ന് വിളിക്കും അല്ലെ എ ബി മോനെ എന്ന് വിളിക്കും ആ കാശില്ലാത്ത നിന്നെ എന്താണ് വിളിക്കുന്നേ ആ പാലുണ്ണി അല്ലെ പാലുണ്ണി എന്ന് വിളിക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതേപോലെ ഹൈ സൊസൈറ്റിയിലുള്ള ആളുകളെയാണ് മോൻറ്റെ എന്ന് വിളിക്കുക അല്ലെ മോനെ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഹൈ സൊസൈറ്റി ഹൈ സൊസൈറ്റിയിലുള്ള ആളുകളെയാണ് മോനെ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഉള്ള രീതിയിൽ ആ ഒരു ജസ്റ്റ് ആ ഡയലോഗ് ഒന്ന് ഓർത്താൽ മതി ബിയോ മോൻ്റെ ഹൈ സൊസൈറ്റി ഓക്കെ കാശുള്ള ആളെ ആ മോനെ ബി മോനെ എന്ന് വിളിക്കും കാശില്ലാത്ത ന
ഈ കാപ്പി ബ്ലാങ്ക്സ് എന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ബ്ലാങ്ക് എന്നെടുക്കും അപ്പോൾ ബ്ലാങ്ക് ചെക്കൊക്കെ നമുക്ക് എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾ ബ്ലാങ്ക് ചെക്ക് എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിൽ എത്ര രൂപ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എഴുതി എടുക്കാനുള്ള ഫ്രീഡം ഉണ്ട് അല്ലേ ആ ഒരു രീതിയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ഫ്രീഡം ആണ് എത്ര രൂപ വേണം എന്നുള്ളത് എഴുതിയെടുക്കാൻ അപ്പോൾ കാപ്പി ബ്ലാങ്ക്സ് അങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കുക ബ്ലാങ്ക് ചെക്കൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളതിൽ എത്ര രൂപ വേണം എന്നുള്ളത് എഴുതി എടുക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് നമ്മുടെ ഫ്രീഡം ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ഫ്രീഡം അല്ലെങ്കിൽ അൺറെസ്ട്രിക്റ്റഡ് പവർ ടു ആക്ട് ഓൺ വൺ സോൺ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ അപ്പം ഇത്രയും ആണ് ഫോറിൻ വേർഡ്സിൽ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട ടോപ്പിക് ഇന്ന് ഇഡിയംസ് ആണ് ഇഡിയംസ് അപ്പോൾ ഇഡിയംസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഇതുപോലെ തന്നെ പ്രീവിയസറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് ആണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നോക്കുക ആദ്യത്തെ ഏത് ഷി ഹിറ്റ് ദ നെയിൽ ഓൺ ദ ഹെഡ് ഷി ഹിറ്റ് ദ നെയിൽ ഓൺ ദ ഹെഡ് എന്താണ് മീനിങ് സെഡ് എക്സാക്ട്ലി ദ റൈറ്റിംഗ് ആ എന്താണോ ഉള്ള കാര്യം ഉള്ളതുപോലെ പറയുക അല്ലേ സെഡ് എക്സാക്ട്ലി ദ റൈറ്റിംഗ് ശരിയായ കാര്യം പറയുക അതുതന്നെയാണ് ഷി ഹിറ്റ് ദ നെയിൽ ഓൺ ദ ഹെഡ് അപ്പോൾ ഇത് ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഷി ഹിറ്റ് ദ നെയിൽ ഓൺ ദ ഹെഡ് എന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തും ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന ആൾക്ക് തല ഉയർത്തി നടക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ കള്ളം പറയുന്നവർ തല ഉയർത്തി നടക്കില്ല എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് കേട്ടോ അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് സെഡ് എക്സാക്ട്ലി ദ റൈറ്റിംഗ് ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും ചെയ്യും പറയും പറയുകയും ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് എന്താണ് ആ തല ഉയർത്തി പിടിച്ച് നടക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ ഹെഡ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഷി ഹിറ്റ് ദ നെയിൽ ഓൺ ദി ഹെഡ് തല ഉയർത്തി പിടിച്ച് നടക്കുന്ന ആളാണ് ആ എക്സാക്ട്ലി എന്താണ് റൈറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പോൾ ഷി ഹിറ്റ് ദ നെയിൽ ഓൺ ദി ഹെഡ് സെഡ് എക്സാക്ട്ലി ദ റൈറ്റ് തിങ് ഓക്കെ അടുത്ത വേർഡ് സ്വാൻ സോങ് ഇതൊക്കെ സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്നതാണ് സ്വാൻ സോങ് സ്വാൻ സോങ് എന്താണ് ദ ലാസ്റ്റ് പബ്ലിക് പെർഫോമൻസ് ഓഫ് എൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഓർ അത്ലറ്റ് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെയോ അത്ലറ്റിൻ്റെയോ ലാസ്റ്റ് പബ്ലിക് പെർഫോമൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കളിയിൽ നിന്നൊക്കെ ഇപ്പോൾ വിരമിക്കാൻ പോകുന്നവരാണെങ്കിൽ അവസാനം കളിക്കുന്ന പബ്ലിക് പെർഫോമൻസ് ഏതാണോ അതിനെയാണ് സ്വാൻ സോങ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ അത് ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു എന്താണ് സിനിമ കഴിയുമ്പോൾ അവസാനം ഒരു സോങ്ങോട് കൂടി കഴിയുക അല്ലെങ്കിൽ നാടകമൊക്കെ കഴിയുന്നതിന് അവസാനം ശുഭം എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന് മുന്നേ ചെറിയൊരു സോങ് ഒക്കെ ഇടുക ആ ഒരു രീതിയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ സ്വാൻ സോങ് ദ ലാസ്റ്റ് പബ്ലിക് പെർഫോമൻസ് ഓഫ് എൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഓർ അത്ലറ്റ് അടുത്തത് ടു പിക്ക് ഹോൾസ് ടു പിക്ക് ഹോൾസ് അപ്പോൾ ടു പിക്ക് ഹോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു ക്രിറ്റിസൈസ് സംവൺ ആണ് കേട്ടോ ടു പിക്ക് ഹോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടു ക്രിറ്റിസൈസ് സംവൺ ഓക്കെ ടു പിക്ക് ഹോൾസ് എന്താണ് ടു ക്രിറ്റിസൈസ് സംവൺ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഷി ഹിറ്റ് ദ നെയിൽ ഓൺ ദി ഹെഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹെഡ് അല്ലെ തല ഉയർത്തി പിടിച്ച് നടക്കുന്നത് ആരാണ് ആ ശരിയായ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നവർക്ക് തല ഉയർത്തി പിടിച്ച് നടക്കാം അപ്പോൾ സെഡ് എക്സാക്ട്ലി ദ റൈറ്റ് തിങ് ഓർക്കുക സ്വാൻ സോങ് സ്വാൻ സോങ് ദ ലാസ്റ്റ് പബ്ലിക് പെർഫോമൻസ് ഓഫ് എൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഓർ അത്ലറ്റ് ഇങ്ങനെ ഓർക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ആ ഇപ്പോൾ പബ്ലിക്കിൽ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേജ് ഷോ നടക്കുവാണെങ്കിലും അവസാനം പരിപാടി അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു സോങ്ങോട് കൂടിയിട്ടൊക്കെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ സ്വാൻ സോങ് ദ ലാസ്റ്റ് പബ്ലിക് പെർഫോം പെർഫോമൻസ് ഓഫ് എൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഓർ അത്ലറ്റ് അടുത്ത ടു പിക്ക് ഹോൾസ് എന്നാണ് ടു ക്രിറ്റിസൈസ് സം വൺ ഓക്കെ അടുത്ത വേർഡ് ഡച്ച് കറേജ് ഡച്ച് കറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓക്കെ ഡച്ച് കറേജ് എന്താണ് കറേജ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ആൽക്കഹോൾ ആണ് കേട്ടോ ഡച്ച് കറേജ് കറേജ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ആൽക്കഹോൾ അതായത് മദ്യം കഴിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ധൈര്യം ഉണ്ടല്ലോ അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്ന ഡച്ച് കറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ കറേജ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ആൽക്കഹോൾ ആൽക്കഹോൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ധൈര്യത്തെയാണ് ഡച്ച് കറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് എ ബിഗ് ബഗ് എ ബിഗ് ബഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ പേഴ്സൺ ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതായത് പ്രധാനി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതിനെയാണ് എ പേഴ്സൺ ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുക എ ബിഗ് ബഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് എ പേഴ്സൺ
അടുത്തത് എച്ച് ഇപ്പ് ഓഫ് ദി ഓൾഡ് ബ്ലോക്ക് എച്ച് ഇപ്പ് ഓഫ് ദി ഓൾഡ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ വൺ ഷോയിങ് ദി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഹിസ് പാരൻസ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് ഓക്കെ പാരൻസിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അതുപോലെ തന്നെ കാണിക്കുന്ന മക്കൾ അങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ എച്ച് ഇപ്പ് ഓഫ് ദി ഓൾഡ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എച്ച് ഇപ്പ് ഓഫ് ദി ഓൾഡ് ബ്ലോക്ക് എ ഫെദർ ഇൻ വൺസ് ക്യാപ്പ് എ ഫെദർ ഇൻ വൺസ് ക്യാപ്പ് എന്താണ് ദ അക്കംപ്ലിഷ്മെൻ്റ് ഓഫ് വിഷ് വൺ ക്യാൻ ബി പ്രൗഡ് അതായത് അവർക്ക് അഭിമാനിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം അതിനെയാണ് എ ഫെദർ ഇൻ വൺസ് ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എ ഫെദർ ഇൻ വൺസ് ക്യാപ്പ് എന്താണ് ആ അവർക്ക് അഭിമാനിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ദ അക്കംപ്ലിഷ്മെൻ്റ് ഓഫ് വിഷ് വൺ ക്യാൻ ബി പ്രൗഡ് ഓക്കെ അത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ അറ്റ് സിക്സസ് ആൻഡ് സെവൻസ് എന്താണ് ഇൻസ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കൺഫ്യൂഷൻ ആറാണോ ഏഴാണോ എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ബൈറ്റ് യുവർ ടങ് ബൈറ്റ് യുവർ ടങ് നാക്ക് കടിച്ചു പിടിച്ചാൽ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പം ടു അവോയ്ഡ് ടോക്കിംഗ് അടുത്തത് എച്ച് ഇപ്പ് ഓഫ് ദി ഓൾഡ് ബ്ലോക്ക് അപ്പം എന്താ പറഞ്ഞത് വൺ ഷോയിങ് ദി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഹിസ് പാരൻസ് ഓർ ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് അടുത്തത് എ ഫെദർ ഇൻ വൺ സ്കാപ്പ് ദ അക്കംപ്ലിഷ്മെൻ്റ് ഓഫ് വിഷ് വൺ ക്യാൻ ബി പ്രൗഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ വേർഡ്സ് ഇഡിയംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് പഠിക്കേണ്ട ടോപ്പിക്സിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള മുൻവർഷ ചോദ്യങ്ങളും ക്ലാസ്സും ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പി ഡി എഫ് നോട്ട് ഞാൻ ടെലഗ്രാമിൽ ഷെയർ ചെയ്ത് തന്നേക്കാം ടെലഗ്രാമിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ജോയിൻ ചെയ്യുക താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഫസ്റ്റ് കമൻറ്റായിട്ടും പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് അ